y cambiamos de tema ahora, como ustedes saben, los, los padres de familia, pues ya estamos a finalizar este año escolar y pues hay que prepararse para el próximo que empiece en abril y por eso decidimos hablar en esta mañana con Alexandra Higgins, ella es subsecretaria de educación y vamos a hablar sobre las inscripciones que ya están abiertas para Guayaquil, para San Borondón y también para Durán. Esta es la zona 8 que comprende pues estas tres ciudades. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en comunicarse que estamos en vivo aquí con la subsecretaria de Educación. Bienvenida, Alexandra, un gusto. Muchas gracias, Verónica. Eh, estamos ya es, haciendo inscripciones uh -huh. en 24 sedes. Eh, estas 24 sedes, los padres de familia pueden acercarse, los representantes legales, e inscribir a sus hijos. En este momento estamos inscribiendo a los estudiantes de primero de básica, inicial, 1 eh, y 2, uh -huh. y... Eh, principalmente a los estudiantes nuevos, es decir, a los que eh, si son de colegios en particulares y quieren trasladarse a fiscales, pues pueden acercarse para hacer ese cambio. Los estudiantes, y es muy importante esto porque los padres de familia se confunden, que los estudiantes que ya están en el sistema fiscal tienen una matrícula automática, no tienes que acercarte no. a una sede, sino que automáticamente te, eh, te matriculan o te inscriben en el año siguiente. Entonces, bueno, eso es muy importante pues para que la gente no, no se acerque en este momento eh, para esos casos. Y eso es bueno porque no. también facilita a los padres ese trámite que constantemente se tenía que hacer cada año. E e efectivamente, ¿Tenemos? no. Eh, y nosotros también, eh, si ustedes desean hacer alguna pregunta, hacer una llamada directamente, aprovechemos que está la subsecretaria de Educación y puede contestar absolutamente todas sus inquietudes. O sea, los teléfonos que están en pantalla, por favor, lo pueden hacer para hacer las preguntas en vivo. Eh, ahora, es. Alexandra... Este, ¿Hasta cuándo tendremos entonces la oportunidad de, de inscribir? Hasta este día sábado 18 tenemos la oportunidad de inscribir a los chicos. Eh, cabe recalcar que se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer acercándose a las sedes uh -huh. o también se puede hacer en una página web juntos.educacion.gov.es juntos.educacion.gov.es Exactamente. Y si tiene que acercarse a la sede, ¿qué documentos debe llevar? Eh, tiene que llevar la cédula de identidad o el número de la cédula de identidad uh -huh. del estudiante y del representante legal o el padre de familia. Debe de llevar además eh, la libreta de calificaciones si es que se estuviera trasladando de otro país o si se estuviera trasladando de algún otro colegio, ¿verdad? Eh, después vuelvo al tema de los otros países. Tiene que llevar eh, además... El, el, ¿El papel, de no, el papel de la, de la, de la luz, el de, ah, ya, el código único para la través, dirección. Para la dirección, a través del código único se identifica para que puede, el, el lugar donde vive, para que pueda eh, asignar el sistema un lugar cercano a su domicilio. Esa es una papeleta de servicios básicos de luz, de agua o de teléfono. De luz, tiene de que, luz. que ser de luz. Tiene que Trabajamos saber. con la de luz, exactamente. No. Muy bien, y si es a través del internet, ¿es lo, los mismos documentos? Los mismos documentos, te piden los datos y los pones, sí. Perfecto, sí. ¿qué pasa si no eh, cumplen hasta el plazo dado, que es este 18 de enero? ¿Qué trámite tienen para poder ingresar a, esta, a este proceso de inscripción? O sea, si se atrasaron tarde, por algún claro, motivo. Si no van, alcanzan por si acaso bueno, no llegan. Nosotros tenemos que nosotros vamos a ir eh, publicando las fechas para las personas que se van quedando fuera de uh -huh. alguna forma de la inscripción, pero en las fases que siguen, ¿verdad? Hay un momento en que pueden acercarse, se van a anunciar, para poder eh, inscribirse si de alguna forma no lo hicieron en el momento adecuado. Ahora, Correcto. por ejemplo, este, en el caso de que una persona o, o alguna familia se ha cambiado de, de estas partes, ¿verdad? Entre Durán, San Borondón y Guayaquil. Entonces, uh -huh. hablemos de que de Durán se van hacia San Borondón. ¿Qué tendrían que hacer? Hay una fase que viene posterior, que viene la fase de traslados, que es del 2 al 14 de marzo. En esa fase, los padres de familia que tienen esos casos u otros, uh -huh en los que por alguna razón necesitan cambiar donde en la institución educativa donde está, se pueden acercar a las sedes o acceder a través de las páginas web y pueden realizar un traslado pidiendo todo, pidiendo y presentando sus razones, ¿verdad?, para poder eh, acceder a que les cambien el domicilio, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Les cambien, perdón, no el domicilio, el lugar el cercano lugar de... a su domicilio para que puedan eh, tener una escuela cerca, ¿sí? Okay. Correcto. Tenemos ya mensajes, no duden comunicarse los números en pantalla por si quiere hacer alguna pregunta a la subsecretaria de educación, estamos hablando sobre este proceso de inscripciones en la zona 8 y tenemos, eh, buenos días tengo dos hijos y quisiera matricularlos en el mismo lugar, ¿cómo puedo hacer? Listo eh, ahí no sé si es que los dos hijos ya está alguno inscrito en el sistema fiscal 
Si estuviera inscrito en el sistema fiscal, eso lo puede hacer en una fase posterior, donde ya sí. puede acercarse y justamente hacer algo que llamamos encadenamiento, que es el nuevo estudiante. Okay. Eh, supongamos que tengo un hijo que está en tercero de básica y voy a ingresar uno nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo me, yo me acerco y solicito que ese estudiante nuevo esté eh, en conjunto uh -huh. con ese mismo alumno para que vaya al mismo colegio. Eso lo puede hacer posteriormente. Eh, si no estuviera en el sistema este fiscal, lo primero que hay que hacer es acercarse sí. a las sedes hasta el día sábado, ¿verdad? Uh -huh. Todas las sedes funcionan de 8 a 5. Correcto. Y en ese caso, pues, pedir, eh, inscribir a los chicos y, y eh, decirle a la persona que te inscribe que están en, que son hermanos y que quieren en la misma, en la misma institución. Perfecto. Uh -huh. Mi hijo está en, cole, en colegio particular y quisiera cambiarlo a un colegio uh -huh. fiscal y está en séptimo de básica. ¿Qué trámite debo hacer? Un poquito lo manifesto antes, ¿no? Sí. Este, bueno, en esos casos debe acercarse a las sedes, hay 24 sedes, eh, y en una de estas sedes puede ingresar los datos, llevar los datos que dijimos hace un rato, cedo de la identidad, la papeleta de, de, o el recibo de la luz, uh -huh. eh, tiene que llevar, en el caso de un colegio particular o de otro colegio, igual siempre llevar la libreta de calificaciones, la cédula, el número de cédula del estudiante y del representante. Con esa información se hace este, esta inscripción y ya automáticamente ingresa al sistema fiscal. Perfecto. Eh, estas inscripciones son absolutamente gratuitas. Absolutamente gratuitas. Nadie debe cobrarles por ninguna cosa. Ni, ni siquiera, siquiera trámites ni nada. Ni por trámites, ni siquiera por decirle qué papeles pueden llevar. Ya. Es más, insisto en que eh, se pueden hacerlo por internet. Uh -huh. Ya tenemos más de 49 mil inscritos. Y eh, muchísima de esta, de esta cantidad de gente que se ha inscrito lo ha hecho por internet, casi 30.000 claro. de esos 49.000 so, han sido por internet. Claro. Eso le, fa le facilita muchísimo a la gente el, el poder acceder a, a las funciones. Y, y más hacerlo rápido, rápido claro. ¿no? Hacerlo rápido. hacerlo rápido. Me acuerdo esas filas interminables oh, que uno veía antes así. y que pues hacían que el, que el sistema sea mucho más lento. Eh, si, si pasa esto que les cobran, que es ilegal, ¿a dónde deben denunciar? Deben denunciar en el distrito. En los distritos hay una ventanilla... Eh, de atención ciudadana donde ellos pueden siempre ingresar a denuncias, en ese caso pueden acercarse e ingresar a denuncias okay. y una cosa importante, también lo pueden hacer en la subsecretaría que queda frente al policentro, también ahí hay una ventanilla y ahí pueden ingresar también a denuncia. denuncia ¿Es legal que un plantel fiscal niegue la matrícula? No, no es legal y tampoco los particulares, en realidad los colegios no pueden negar la matrícula a los estudiantes. Uh -huh. Hay veces que uh -huh. las niegan por falta, en el caso de particulares, que ya no seríamos un, un tema aparte, pero los niegan por ejemplo por falta de pago bueno, hay diferentes circunstancias, pero una cosa que es importante, o sea, que se dan, ¿no? Pero hay diferentes, eh, hay cosas importantes, por ejemplo, en el caso de los particulares, ellos tienen un contrato, uh -huh. los padres firman un contrato y ese pa el contrato tiene unas cláusulas, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, hay que ver qué cláusulas son las que tiene ese contrato, cada colegio, exactamente. Bueno, esta se refiere solo a fiscal o también a particulares. Mi pregunta es si para inicial dos en particulares, Arias San Borondón ya comenzaron inscripciones. Pero eh, su pregunta es a nivel particular, es sí, diferente. ¿no? Eh, estamos hablando en este momento de inscripciones solamente de fiscales y eh, tal vez se confundió la persona uh -huh. porque estamos diciendo que los estudiantes que están trasladándose desde particular hacia fiscal pueden hacerlo en este momento hasta el día 18. Correcto. En el colegio de mi hijo cobran por hacer el trámite, ¿cómo puedo denunciar? Por favor, que acérquese a la subsecretaría eh, o a cualquiera de los distritos y puede ingresar su denuncia. Eh, es importante que nos deje bien claro, ¿verdad?, el nombre de la persona y sobre todo que para que una denuncia sea válida. en qué válida, institución también. En ¿no? qué institución, así es. Uh -huh. Pero para que la denuncia sea válida, por favor, no olvide que debe poner su nombre y una, un número de cédula, ¿no verdad? Buenos días. Eh, soy de Hipijapa por motivo de ser favorecida del programa Casa para Todos. Tuve que hacer cambio de domicilio por mitad del año, pero tuve que ponerles en un colegio particular, ya que el sistema no me cogía para hacer cambio. Ya. Ahora yo quiero volver al sistema fiscal, ¿qué debo hacer? Debe acercarse a una de las sedes o hacerlo a través de internet. Ahora, Hipijapa no es, eh, no sé si se cambió aquí a Hipijapa o se regresó de Hipijapa, pero en todo caso son diferentes zonas en las que está dividido claro. el sistema educativo y tiene que acercarse a la zona a la que pertenece, en este caso... Si fuera este hip hop, me parece que es, me parece que es zona 4, sí, zona 4 que uh -huh. es Manaví, ¿verdad? Correcto, claro, eso está en Manaví. En todo caso, todo lo que usted nos menciona ahora es para la zona 8, que uh -huh. corresponde Exacto. a San Borondón, a Durán y a Guayaquil. Sí, Guayaquil, sí. San Borondón y Durán, así es. Correcto. Ahora, eh, Alexandra, el tema también de los cupos. ¿No hay ningún inconveniente con los cupos? O sea, eh, ¿todas las instituciones van a tener la acogida para todos los, los alumnos que quiera uno inscri eh, inscribirlos? A ver, el sistema fiscal tiene cupos para todos los niños y garantiza siempre, nosotros como Ministerio de Educación garantizamos siempre que todos los chicos puedan acceder a la educación, a su derecho a aprender. 
¿Qué es lo importante? Que cupos hay para todos los chicos, pero ahora no necesariamente, y eso es como lógico, ¿no verdad? Depende del, este, del tamaño de la institución y de la capacidad de la institución, cuántos chicos puedan ir a cada una de las instituciones. Pero hay cupos para todos los alumnos. Es decir, hay, hay lugares que son más grandes, que tienen más capacidad, pues y esos colegios tienen más apertura para tener más estudiantes, y otros que son más pequeños, hay diferentes tamaños, ¿no? Ya, ahora, pero si, ¿qué pasa si la persona este, va... Um... De acuerdo a su, a, su a, su, su, a su domicilio, va a una institución y en esa institución ya están llenos te, y, y tendrían que cambiarlo a otra institución. A otra institución. Eh, a ver, el sistema, el sistema que tenemos nosotros lo que hace es que una vez que ya están todos, ya recibe todas las inscripciones, uh -huh. asigna de acuerdo al código único, por eso lo importante de la planilla, asigna el código con el código único en qué un, eh, colegio o institución educativa te toca estudiar. ¿Qué pasa si, como dice ustedes, como dice ustedes, pues está llena esa institución? Uh -huh. El código, que el sistema lo que hace es asignarte otra institución. O sea, te deriva, ni, te deriva ni a la ni siguiente más ya. cercana. Okay. Si supongamos que en este caso, ¿verdad? Yo me doy cuenta que mi hijo, bueno, le toca demasiado lejos, no me parece que esa institución es adecuada, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí que acercarme, como dijimos hace un rato, a partir del de 2 de marzo, a la, justamente a una de las sedes o a través de internet pedir el traslado, ¿verdad? Traslado. Diciendo que este, tengo esta dificultad, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Que me ha ocurrido esto. Quiero, ah, eh, no quiero olvidarme de algo que hablamos hace un rato. De los estudiantes extranjeros. De los estudiantes uh -huh. extranjeros, así es. Nosotros garantizamos el estudio de los niños siempre. Insisto en el derecho a aprender. Eso es muy importante. Y es algo que el Ministerio de Educación todo el tiempo lo está eh, manifestando, ¿no? ¿Verdad? Eh, si hay niños de diferentes lugares que se trasladan a vivir al Ecuador, ellos sí tienen cupo para poder eh, entrar al sistema fiscal. Que requieren ingresar eh, los mismos datos, ¿verdad? Es decir, su identificación, en este caso un número de cédula, la identificación del papá también, del papá o la mamá, ¿verdad? Y, o representante legal más los del niño. Eh, generalmente ya están viviendo con alguien o en algún lugar, entonces también la, plan la planilla, la planilla de luz. que capaz todavía no es de ellos, sino de alguien que los está cogiendo, pero en claro. todo caso están viviendo ahí, por lo tanto deben de llevar esa planilla, ¿verdad? Y lo que sí es muy importante es que puedan llevar la libreta de calificaciones y no es por las calificaciones, ¿eh? es por poder ver en qué grado está el niño del último año donde haya estado. Supongamos que no tiene esa libreta de calificaciones, ¿verdad? Hay unos exámenes, así como hay esa prueba SER, hay una prueba SER en mitad del mundo que justamente es para poder eh, hacer una ubicación, es decir, yeah. da la prueba uh -huh. y con esa prueba ese, uno eh, puede ver en qué grado o a qué, de, a qué nivel debería de ir el estudiante. Claro. Correcto, ¿no, entonces eso es importante saber, que los estudiantes que pertenecen a otros países, pues que están aquí uh -huh. en nuestro en nuestro sí. Ecuador, también tienen esta posibilidad y pueden hacer el mismo trámite con Así los documentos es. que usted mencionó. Nada más como para que las personas sepan a dónde ingresar para des, eh, obtener más información, ¿cuál es la página? Pueden ingresar a juntos.educacion.gov.es también pueden eh, ir o acercarse a los distritos, hay en, esta, en, en esta zona hay 12 distritos, puede acercarse a cualquiera de los distritos a pedir información, cualquiera de esos lugares. Perfecto, muchísimas gracias a Alexandra por estar aquí con muchísimas nosotros. Gracias. En este es tu casa, a todos nuestros amigos televidentes también por sus preguntas. Y con esto vamos a una pausa. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso ya está lista María José de Luca con su segmento Ser Mejores. No se lo pierda, siga con nosotros.